ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ഓൺസ് അഗെയിൻ ടു ഓട്ടോമാസ് മലയാളം ഇന്ന് ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബജാജ് സി ടി ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് മോഡലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ഇന്ന് ബജാജ് പൾസർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് യു ജി ടു സീരീസാണ് ഞങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായിട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ലീഗൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ സൈലൻസർ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇലുമിനേഷൻ കൂടിയ ടൈപ്പ് ആക്കി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല അത്തരത്തിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിളിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോമാസ് മലയാളം ബജാജ് പൾസറിൻ്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ എന്തിനാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഹീറോ ഹോണ്ടയിൽ നിന്നും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് ഉണ്ടായി അതാണ് സി ബി ഇസ് എഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മളുടെ നിറം സിനിമയിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സെയിം വെഹിക്കിൾ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ വളരെ ഹിറ്റ് മേക്കർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ഹിറ്റ് മേക്കറിനോടൊപ്പം കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി കൊണ്ടുവരിക അത് തന്നെയായിരുന്നു ബജാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ പൾസർ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിങ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് പോലും ഇന്നും ഒരേ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ബജാജ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീരീസ് ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സീരീസ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി സീരീസ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ എസ് ദെൻ ടു ട്വൻറ്റി എഫ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പൾസർ ബ്രാൻഡിങ് സീരീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്നും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് വികേഴ്സ് കാഴ്ചവയ്ക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയ ബജാജ് സി ടി ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നോർമൽ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമൈസേഷന് ശേഷം ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ബജാജ് പൾസർ യു ജി ടു വേരിയൻറ്റിലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരിക വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലുക്ക് വെഹിക്കിളിന് കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാസ് ടീമിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ പല ഫ്രണ്ട്സും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി ഒരു വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാശ് ഇട്ടാൽ ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുത്തുകൂടി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം പക്ഷേ ഒരു വാഹനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീൽ വേറെ തന്നെയാണ് ബട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വണ്ടി അത് എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും സോ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ഡ്രീം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലീഗൽ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബട്ട് ചെറിയ കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേഷനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി വർക്കാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയർ പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ജെനുവിൻ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ക്രാപ്പ് യാർഡിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും സ്പെയർ പാർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് മാക്സിമം റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാശിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റോക്ക് പാർട്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡിനെ മാക്സിമം നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു വീക്കിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇത്രയും നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ചില ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത്തരത്തിലൊരു വീക്കിൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണോ സ്പെയർ പാർട്സ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം സ്പെയർ പാർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഓത്തറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് കൂടുതലും തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സി ടി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലും ഇതേ പൾസറിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് വീക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറാണ് സ്റ്റിക്കർ അല്ലാതെ തന്നെ ജെനുവിൻ സ്റ്റിക്കർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സ്റ്റിക്കർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പാർട്ട് മാത്രം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്കർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ മാത്രം സ്റ്റിക്കർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല സ്റ്റിക്കർ എല്ലാം തന്നെ ഒറ്റ സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിക്കറായിട്ട് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നേരത്തെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കി തരും നല്ല റിലേഷനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് നേരത്തെ ഓർഡർ പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിന്ന് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അത് വെർത്ത് ആണോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു വെഹിക്കിളിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ട് അതനുസരിച്ചിരിക്കും റീസ്റ്റോർ ചെയ്താൽ വെർത്ത് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെഹിക്കിൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പേരെങ്കിലും പറയും ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഈ വേണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഉറപ്പാണ് ഈവൻ ഞാൻ എൻ്റെ സി ടി എൻ്റെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയും കൂടി നിനക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരു പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചു കൂടെ കാരണം ഞാൻ അതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ വർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു കെയുടെ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തത് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ മാൻ പവർ അല്ലാതെ ലേബർ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പാർട്സും ഫിറ്റ്മെൻറ്റിനും അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പോ കമ്പോണൻസിന് എല്ലാം തന്നെ ചിലവായിട്ടുള്ള മാൻ പവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇറക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പുതിയ സി ടി ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ ഓൺ റോഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു വീക്കിളിനോടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു കോസ്റ്റ് നോക്കാതെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇറങ്ങിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഒരു വീക്കിളിനെ അത്തരത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിനെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്കിളിനെ 